हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ ए जे आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट एंड एक्स एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखेंगे इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्कोप एंड देन उसके बाद ये लेक्चर ओके तीनों भी वास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर तो वन बाय वन देखते हैं ऑब्जेक्ट स्कोप एंड एक्सप्रेशन क्या है तो ले स्टार्ट करते हैं विथ एन इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट मीन्स वॉट ऑब्जेक्ट मीन्स वॉट क्या ये करने वाला है फॉर डिलीवरिंग अ डायनामिक वेबसाइट कंटेंट टू द क्लाइंट ब्राउजर रिक्वायर फॉर इंटरेक्शन जावा ऑब्जेक्ट ऑन वेब सर्वर जावा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अ डेवलपर टू अचीव दिस की बेसिक से बेसिक इसका यूज क्या होने वाला है फॉर एंड डायनेमिक कंटेंट क्रिएशन इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं जो डायनेमिक कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है डायनेमिक वेब पे डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है उसके रिगार्डिंगली हमें जो पावरफुल टूल और जो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होगी तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें वाया इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलने वाले इन एडिशन टू परमिनेंट सर्च इंटर कम्युनिकेशन द जे एस पी इंजिन एक्सपोज अ नंबर ऑफ इंटरनल जावा ऑब्जेक्ट टू डेवलपर द ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू बी अ डिक्लेयर और इनिशलाइज बाय द डेवलपर बट आर प्रोवाइडेड बाय जे एस पी इंजिन इन इट अ इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ओके सो ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्या काम करने वाले किस तरह से वर्क होने वाले कि स्पेसिफिकली ये जो एप्लीकेशन हो गई हमें प्रॉपरली या पर्पजली इसको हमें डिक्लेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं ऑटोमेटिकली सिर्फ हमें क्या करना है इसको कॉल करना है ये ऑटोमेटिकली इनिशलाइज हो जाएंगे डिक्लेयर हो जाएंगे सिर्फ हमें इसको यहाँ पे कॉल करना है जिसके थ्रू इसकी जो सर्विस होगा इसका जो पर्पज होगा यहाँ पे हम इसको यूज कर सकें देन स्क्रिप्टिंग एलिमेंट कैन बी एक्सेस अ प्री डिफाइंड वेरिएबल असाइन बाय द जे एस पी इंजिन ओके इसको असाइन कौन करने वाला है जो हमारा जे एस पी इंजिन ने स्पेसिफाई किया होगा स्क्रिप्ट होगा प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होंगे तो यहाँ पे असाइन करेंगे हम और उसके अकॉर्डिंगली इसको रन करेंगे एंड यूजिंग द कंटेंट रेफरेंस इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशन डेटा कि वाया एप्लीकेशन डेटा एंड एक्सेस की जो रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरेबल्स प्री डिफाइन असाइन होने वाले हैं ऑल सर्च इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल ओनली टू अ स्क्रिप्टलेट एंड एक्सप्रेशन ये किसको अवेलेबल होने वाले जैसे लाइक लास्ट प्रैक्टिकल सेशन में हमने देखा था स्क्रिप्टलेट एंड एक्सप्रेशन तो ये दोनों के लिए यहाँ पे हमें इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट यूज करना है देन डिक्लेरेशन ट्रांसलेट इन टू केसेस क्लासेस वेरेबल्स एंड मेथड डिक्लेरेशन इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन सी क्लास और सर्विस मेथड यूज करना है दैट इज एन अंडर स्कोर जे एस पी सर्विस ओके एक सिंगल मेथड या वेरेबल्स बोल सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो जनरेट करेंगे आपके सहूलियत को ओके इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट आर ओनली अवेलेबल इन अंडर स्कोर जे एस पी सर्विस ऑफ जनरेटेड सहूलियत इसके थ्रू नंबर्स ऑफ डिफरेंट इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होने वाले सो so, कौन कौन से इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम कवर करेंगे क्या क्या ऑब्जेक्ट है सो so, देखते हैं उसके लिस्ट सो लिस्ट के अंदर द फॉलोइंग आर द इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन अ जे एस पी पेज कौन कौन से है फर्स्ट रिक्वेस्ट सेकेंड रिस्पॉन्स थर्ड आउटपुट सेशन फिफ्थ एप्लीकेशन सिक्स कॉन्फिग सेवन पेज कॉन्टेक्स एट पेज एंड नाइन एक्सप्रेशन के एक्सेप्शन तो ये नाइन टाइप्स के डिफरेंट इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर यूज करने वाले सो वन बाय वन हर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आउट सेशन एप्लीकेशन कॉन्फिगर कॉन पेज कॉन्टेक्स पेज एंड एक्सेप्शन ओके नाइन इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम वन बाय वन देखते हैं सो फर्स्ट इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट दैट इज एन रिक्वेस्ट द जे एस पी पेज आर वेब कंपोनट डेट रिस्पॉन्ड टू अ प्रोसेस ऑफ एस टी टी पी रिक्वेस्ट 
the implicit request object represented by the http request the request object provided access to all information associated with request including its source its requested url and many header cookies and parameters with the request ke request in the sense jo hum request generate karte data send karte after clicking and submit button register, register button or many events jo numbers of event okay wo generate karne ke baad क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं वाया एस रिक्वेस्ट इसके अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं तो इस रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या करना है कि रिक्वेस्ट के साथ कौन कौन, कौन सी इन्फॉर्मेशन होने वाली है जस्ट लाइक कि रिक्वेस्ट यू आर एल कौन से पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट करना है हेडर्स कुकीज या नंबर्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ये सारी चीज़ें हमारे कुक रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे कवर होने वाले देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस जो हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है स्कोप तो उसके रिगार्डिंगली ये चीज ध्यान में रख सकते हो द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है द स्कोप और रिक्वेस्ट स्कोप इसके अंदर स्कोप क्या होने वाले स्कोप की वैल्यू रिक्वेस्ट ओके देन नेक्स्ट दैट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज हैज इंस्टेंस दैट इज जावा एक्स डॉट सो लेट एक्स एस टी डी पी सर्व लेट रिक्वेस्ट ओके इसके अकॉर्डिंगली ये इंस्टेंस कॉल करने के बाद ए फाइल इम्पो ए क्लास इम्पोर्ट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इफ इफ द प्रोटोकॉल इन द रिक्वेस्ट इज समाइम्स और दैन एस टी डी पी द रिक्वेस्ट अलाउ सब क्लासेस ऑफ सर्व लेट रिक्वेस्ट दैट इज एन एस टी डी पी सर्व लेट रिक्वेस्ट इफ एस के अलावा बाकी के कोई रिक्वेस्ट होंगे तो उसको हैंडल करने के पर्पज के लिए हम यहाँ पे एस टी डी पी रिक्वेस्ट सवलेट रिक्वेस्ट ए मेथड या क्लास कॉल कर सकते हैं देन लास्ट द वेन क्लाइंट सबमिट अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर इट कैन सेंड इंफॉर्मेशन अमंग द रिक्वेस्ट इन द टू फॉर्म के दो फॉर्म के अंदर हम रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट का डेटा सेंड कर सकते हैं फर्स्ट दैट इज अर आर एल फॉर्म एंड सेकेंड इज अ फॉर्म इनकोडेड ओके इन यू आर एल इनकोडेड फॉर्मेट में क्या अंदर क्या होगा दिस आर द पैरामीटर्स विच आर अपेंस टू द रिक्वेस्ट यू आर एल एज क्यू स्ट्रिंग द पैरामीटर बींग विथ एन क्वेश्चन मार्क एंड फॉलो बाय द नेम वैल्यू पेयर ऑल द पैरामीटर विथ ईच नेम ऑफ वैल्यू delimited by the equal sign and each pair delimited by the ampersand ki jaise ki aapko example ke andar dikh raha hoga ki ek url hai just like yahan pe www.sharanshah.com/book okay then question mark for representation with then name and value pair ki just like ki kya hai book name is equal to struct Okay, then second book name that is a hibernet for beginner. It is uh, different kinds of books and books name. You will easily see in the request. Ke dikh then second form is that is a form encoded parameters. Form encoded parameters are the parameters which submit a result of a form of a submission. Okay, in this case, whatever information you will not be able to see. Whatever information you will not be able to see. Whatever information you will not be able to see. Whatever information you will not be able to see. Whatever information फॉर्म फिल के अंदर होने वाली है दे हैव द सेम फॉर्मेट ऑफ यू आर एनकोडेड पैरामीटर बट दे आर इंक्लूड विथ अ बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट आर नॉट अपेंड टू अ रिक्वेस्ट यू आर एल कि सेम फॉर्म में डेटा सेंड होगा बट जो यू आर एल के अंदर डेटा शो हो रहा है सेम ये इसके अंदर शो नहीं होने वाला यही सिर्फ दोनों में से डिफरेंस है देन नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं दैट इज अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ एन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट मेथड यहाँ पे होने वाले तो फर्स्ट मेथड इसके अंदर देते हैं दैट इज अ गेट पैरामीटर गेट पैरामीटर नेम गेट पैरामीटर वैल्यूज गेट कुकीज गेट रिक्वेस्ट यू आर एल गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट एंड रिम्यूव एट्रीब्यूट ओके नंबर्स ऑफ डिफरेंट मेथड ये हमें देखना है क्या हमने प्रीवियसली भी इसको देखा है लाइक like जो प्रैक्टिकल सेशन हमने किया था उस प्रैक्टिकल सेशन में इतने नंबर्स ऑफ डिफरेंट मेथड सभी के सभी मेथड हमने यूज किए 
तो फॉर एन ओवरव्यू फिर से देखते हैं फर्स्ट दैट इज अ गेट पैरामीटर इन गेट पैरामीटर रिटर्न द वैल्यू ऑफ एन रिक्वेस्ट पैरामीटर इन स्ट्रिंग कि जो पैरामीटर्स हमने पास किए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे गेट पैरामीटर्स देन सेकेंड गेट पैरामीटर नेम रिटर्न द इमुलेट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द नेम्स द पैरामीटर्स कंटेन इन रिक्वेस्ट कि जो पैरामीटर्स के नेम्स हमें फाइंड आउट करने होंगे कि कौन से पैरामीटर्स हमने पास किए उस पैरामीटर का नेम फाइंड आउट करने के लिए गेट पैरामीटर नेम देन अगेन गेट पैरामीटर्स वैल्यू द रिटर्न एंड एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द ऑल वैल्यूज आर द गिवन इन अ रिक्वेस्ट पैरामीटर हैज ये गेट पैरामीटर के अंदर कैसे सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू आप पास करोगे एंड गेट पैरामीटर्स वैल्यू के अंदर एरे ऑफ यूअर वैल्यूज ओके एक कॉमनली एरे का सिर्फ डिफरेंस है दोनों के अंदर देन नेक्स्ट दैट इज अ गेट कुकीज इन अ गेट कुकीज यू हैव रिटर्न एंड एरे ऑफ कुकीज फाउंडेड इन अ रिक्वेस्ट कि जो कुकीज की वैल्यू हमने पास की होगी और कुकीज की वैल्यू आपको यहाँ पे रिट्राई हो जाएगी देन गेट मेथड यू आर आई द रिटर्न द यू आर आई ऑफ करंट जे एस पी पेज जो करंटली रनिंग पेज होगा उसका यू आर आई की वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे देन नेक्स्ट गेट द एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट के अंदर रिट्राई द ऑब्जेक्ट असोसिएट विथ ए नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट then next the set attributes a set or object name attribute here to attributes is created if it is that not exist set ke andar if koi attributes already create nahi hoga to usko create karne ka task bhi hum set attribute ke andar kar sakte hain then next the remove attribute remove of uh, attributes in the sense remove the object bound with a specific name from this session एक स्पेसिफिक सेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होगा वो हमें रिमूव करना होगा उस पर्पज के लिए हम रिमूव एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे देन नेक्स्ट विद एक एग्जांपल देखते हैं इसका द फॉलोइंग इज द एग्जांपल एक्सपेक्ट द रिक्वेस्ट पैरामीटर इज कॉल्ड यूजर नेम कंस्ट्रक्ट एज अ पर्सनलाइज रिस्पॉन्स टू द यूजर के एक स्पेसिफिक यूजर का यूजर नेम एज अ गेट पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया एंड उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे रिट्राइव कर दी तो जो भी वैल्यू हमने पास की होगी और वैल्यू यहाँ पे आएगी जैसे लाइक हमने एग्जाम्पल में दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी एक हमारे पैरामीटर्स का नाम है पैरामीटर्स के अंदर हमने वैल्यू पास की थी तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा यूजर नेम की वैल्यू आ गई ओके बाकी सिंपल जो हमारा एक्सटेमल पेज था एस टी एम एल टैग बॉडी टैग एस टू टैग ओके सिंपल एज इट इज यहाँ पे वर्क होने वाले तो so, यहाँ पे हमें देखने जैसा कौन सा है वेलकम एंड जो भी नाम या गेट रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स है वो यहाँ पे आपको देखना है ठीक है देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट दैट इज एन नथिंग बट अ रिस्पॉन्स ओके सो रिस्पॉन्स इन अ रिस्पॉन्स इट इज एन इम्प्लीसिट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स सेंड बैक टू द यूजर ब्राउजर एट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग जे एस पी पेज स्पेसिफिक जो रिक्वेस्ट आया था रिक्वेस्ट के ऊपर हमने जो भी ऑपरेशन है ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया देन उसका जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है दैट इज रिस्पॉन्स हम सेंड करेंगे एज अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सम ऑफ द टास्क डज यूजिंग अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हैव अ सिटिंग setting a header cookies for the client and sending a redirect response to the client ki response kis tarah se send hone wala hai first ki jo bhi task hoga request ke accordingly wo complete hoga then jo bhi header setting karne hoge header ki value hame define karni hogi uske accordingly header ki value define hogi then jo bhi cookies session generate karna hoga wo task hoga then last sending a response to the client okay then uske accordingly response send to the client hone wala hai then iska scope kya hoga the response object has a scope that is a page scope it a page scope in the sense it encapsulate the response generated by the jsp this is the response being sent back to the client browser in a response of its request ki 
इनकेप्सुलेशन क्यों इसके अंदर होने वाला है कि जैसे जो रिस्पॉन्स है उसी पेज के लिए होना चाहिए कि जिस पेज से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट आया है ऑर्डर देन उसके कोई उसके अलावा कोई भी पेज के ऊपर वो रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए ओके द रिस्पॉन्स इज अ जनरेटेड बाय द वेब सर्वर एंड पासेस टू द जे एस पी एज अ पैरामीटर टू द जे एस पी सर्विसेस यह द रिस्पॉन्स जनरेटेड कैन बी मॉडिफाई बाय द जे एस पी जे एस पी के अंदर हम उस पंख को मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं देन द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है द इंस्टेंस ऑफ जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स तो इस इंस्टेंस को यूज करके इस फाइल क्लास को इम्पोर्ट करके हम क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं Since the output stream to the client browser is a buffer in a JSP page, it is a legal to the set HTTP status code and response header. Once any auto output has been transmitted to the client, specifically, in this case, we can see that there are two types of method we need to use. Karne hai. So. First method that is an add cookies. Add the specific cookies to a response, and it can be called a multiple times a set more than one cookies. Okay, a cookies. We will set for the set. We will use the set cook add cookies and specific value redirect for the set redirect to set a temporary redirect response set to a client using a specific redirect. लोकेशन की स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करना होगा हमारे यूजर को सो so, उस पर्पज के लिए हम क्या करने वाले रीडायरेक्ट सेंट रीडायरेक्ट एंड जो यू आर एल होगा आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पास कर सकते हो देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर देखते हैं दैट इज एन आउट ऑब्जेक्ट इन आउट ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है द आउट ऑब्जेक्ट इज अ रेफर टू दैन आउटपुट स्ट्रीम दैट कैन बी यूज विद इज एन स्क्रिप्टलेट In actual fact, the out object is represent the output stream of an JSP page, the content of which being sent to the client browser. The client browser के ऊपर आपको specific जो information pass करनी है, उस purpose के लिए आप क्या करने वाले हो? Out object use करने वाले हो. The out object is a print write, which is a use to send the output to the client. Using and print writer, आप क्या करने वाले हो नॉर्मल डेटा क्लाइंट को सेंड करने वाले हो बट इन जे एस पी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे इस वर्जन को विथ एज अ जे एस पी राइटर तो वी कॉल एज अ जे एस पी राइटर इन अ जे एस पी पेज द आउटपुट ऑब्जेक्ट हैज अ पेज स्कोप स्पेसिफिकली इसका स्कोप क्या होने वाला है सो सेम पेज के ऊपर ही डेटा प्रिंट करने वाले है आउटपुट स्ट्रीम करने वाले है ऑदर देन कोई भी पेज के ऊपर वो डेटा स्ट्रीम नहीं करने वाला देन नेक्स्ट इट हैज इंस्टेंस दैट जावा एक्स डॉट सवलेट डॉट जे एस पी डॉट जे एस पी राइटर इसके अकॉर्डिंगली जो इंस्टेंस होगा वो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं हम एंड उसके इंस्टेंस के अकॉर्डिंगली आउट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं देन इज कवर अ नंबर ऑफ मेथड Okay, इसके अंदर नंबर्स ऑफ मेथड्स हम देखेंगे क्लियर क्लोज प्लस प्रिंट एंड प्रिंट एल एन ओके क्लीन मेथड कब कम कॉल कर लेंगे द क्लीन द कंटेंट ऑफ अ बफर एंड थ्रो द एक्सेप्शन इफ सम डेटा इज हैज बीन रिटर्न थ्रू आउटपुट स्ट्रीम कि जो बफर का डेटा हमें क्या करना है क्लियर करना है बफर का डेटा देन जो भी एक्सेप्शन ऑकर हो गया ओके तो एक्सेप्शन को थ्रो करना है एंड कौन से कंडीशन में करना है इफ जो हम डेटा प्रिंट करने जा रहे हैं जो भी ऑपरेशन हमें आउट के ऊपर परफॉर्म करना है वो ऑलरेडी हुआ होगा तो हम यहाँ पे क्लियर मेथड कॉल करेंगे देन क्लोज प्लस एंड देन क्लोज द आउटपुट स्ट्रीम ओके प्लस एंड उसके बाद जो आउटपुट स्ट्रीम है वहाँ पे क्लोज हो जाएगा ओके okay, तो प्लस मेथड क्या करता है पर्पजली तो प्लस द आउटपुट बफर and send any bytes or content in a buffer to their intended destination it will also flush the all the buffer in chain of writer and output stream to so flush yahan pe kya kar raha hai ki jitna bhi data hai jitna bhi data uske buffer mein 
है वो सभी डेटा सेंड करेगा टू द डेस्टिनेशन एंड कंप्लीट कर देगा उसका टास्क देन नेक्स्ट दिस इज अ प्रिंट प्रिंट और नॉर्मली हमने पहले भी यूज किया है द प्रिंट द स्पेसिफिक प्रिमेटिव डेटा टाइप सच एज ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग तो जो डेटा हमें प्रिंट करना है उस सिनारियों के लिए यूज करेंगे सेंस राइट करना है देन प्रिंट एल एन द प्रिंट द स्पेसिफिक प्रिमेटिव डेटा टाइप सच ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टू द क्लाइंट ब्राउजर क्लाइंट फॉलो बाय द न्यू लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एट एन कि उसके एन में क्या करेंगे या स्पेसिफिक जो कोड होगा उसको एज अ न्यू लाइन के ऊपर हम यूज करने के लिए प्रिंट एल एन यूज करते हैं इन देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर देखते हम दैट प्रिजेंटेशन ओके उसके पहले एक एग्जाम्पल आउटपुट स्ट्रीम का सो आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट डॉट प्रिंट बुलियन वॉल्यू रिप्रेजेंट करेगा एंड आउटपुट डॉट प्रिंट एल एन न्यू लाइन के ऊपर जो आउटपुट आपको देना है ओके नॉर्मली ऐसे हमने मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रैक्टिकल के अंदर कवर किए हैं इजिली हम उसको मल्टीपल टाइम्स उसको यूज किया है ओके देन नेक्स्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट देखते दैट इज एन सेशन ऑब्जेक्ट ओके इन सेशन सेशन के ऊपर भी हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जो आई बटन होगा वहां पे आपको सेशन की वीडियो मिल जाएगी ओके तो स्टार्ट करते हैं सेशन एस इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल और एज फार एज अ वेब सर्वर is concern a client request in a new request with nothing to connect it to previous request however in a web application the client interaction with an application will obtain span many request and response to join all these separate interaction into the one core in conversation between a client and application the web application uses the concept that is an session ki just like simple language mein dekha jaye to session ke andar kya hota hai jaise ki ek http why using an http protocol numbers of requests hamare browser ke upar aate hai web server ke upar aate hai to usko handle karne ke liye usko label karne ke liye hum kya kar sakte hai ek session mechanism use kar sakte hai to session mechanism to specifically आइडेंटिफिकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट विथ द रिक्वेस्ट एक स्पेसिफिक सेशन का डेटा वहां पे प्रोवाइड होगा एंड उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेशन रेफर टू अ एंटायर कन्वर्सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर द जे एस पी कंपोनेंट इन अ वेब एप्लीकेशन एटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन अ गिवन क्लाइंट सेशन विदाउट नीडेड टू अ एनी थिंग द सेशन ऑब्जेक्ट अलाउ एक्सेसिंग अ क्लाइंट सेशन डेटा मैनेज बाय द सर्वर The session are created automatically. Hence, this variable is present even there is a no incoming session reference. कि जो session data होता है वो automatically create होता है वैसे session user action user में specifically login करने के बाद उसका data हम carry forward करेंगे in each and every request जो user का login id, email address होगा उसको as a session हम क्या करेंगे consider करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो सेशन एक्टिविटी होगी यहाँ पे परफॉर्म होने वाली है इफ द एक्सेप्शन इज वेन इफ द वन एक्सेप्शन इज वेन द सेशन एट्रीब्यूट ऑफ द पेज डायरेक्टिव इज यूज इन टर्म्स ऑफ सेशन ऑफ इफ कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है आपकी एक्टिविटी के अंदर उस सीनारियो के अंदर आपका सेशन यहाँ पे क्लोज हो सकता है टर्मिनेट हो सकता है By default, by the during a given time period, the session can persist over a multiple connection or and request. The session are used to maintain the state and user identity across a multiple request. So I have multiple requests. I'm क्या कर सकते हैं session को handle कर सकते हैं. So session के लिए scope क्या define कर सकते हैं? The session has a scope. That is the session scope. and are creating instance for a javax.servlet.http.http session which provide the access to a session data as well as information about the session such as when it is created when it is requested for the session was and received ki kon kon se different method iske andar cover hone wale 
चलो देखते हैं तो इसके अंदर मेथड होने वाले जैसे लाइक इज न्यू इन वैलिडेड गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट एंड रिमो एट्रीब्यूट ओके तो गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट एंड रिमो एट्रीब्यूट एज इट इज जो लास्ट टाइम हमने देखा था सेम ही वर्क होने वाले तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इज न्यू अ सेशन इज कंसिस्ट टू बी अ न्यू इफ इट इज इज अ न्यू क्रिएटेड बाय द सर्वर और द क्लाइंट हैज नॉट एक्नोलेजमेंट टू जॉइनिंग द सेशन कि स्पेसिफिकली जॉइन जो सेशन हमारा क्रिएट होगा फ्रॉम अ क्लाइंट एक्शन तो उस सीनारियो के लिए इज न्यू मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगी और देन सेकेंड इन वैलिड तो सेशन को टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे चेक करेंगे डिस्कार्ड द सेशन रिलेजिंग द एनी ऑब्जेक्ट स्टोर इन एट्रीब्यूट तो स्पेसिफिकली इफ हमें कब हमारा सेशन को डिस्कार्ड करना है कितने टाइम तक उसको यूज करना है क्या क्या डेटा उसके अंदर स्टोर करना है ये सारे डेटा हम इन वैलिड सेशन या इन वैलिड मेथड के अंदर स्टोर करके रखेंगे देन नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन टू विच अ जे एस पी पेज इज बिलोंग एंड इट इज रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स विद इन ए विथ अ जे एस पी एग्जीक्यूशन इन अदर वर्ड विच ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन टू विच द जे एस पी इज बिलोंग द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होल्ड द रेफरेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट that more than one or many request access to a such a database connection pool and share by the all application user yahan pe kya karenge ek simple web application ka example lete so specifically us web application ka jitne bhi numbers of objects hame represent karne in the sense usko hum kya kar sakte hai consider as an jsp page jsp page se belong karta hai कि एक वेब एप्लीकेशन को हमें क्रिएट करने के लिए नंबर्स ऑफ जी पेज लगने वाले द वेब एप्लीकेशन इज ग्रुप ऑफ जी पेजेस के जी पेजेस आर ग्रुप इन टू अ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दियर यू आर आई वे आर द फर्स्ट डायरेक्टरी फाइल द फर्स्ट डायरेक्टरी नेम इन यू आर एल डिफाइन द नेम एप्लीकेशन द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कंटेन अ मेथड that provide the information about the jsp engine support for the logging plus utility method okay for example for example translating a relative url and absolute path iske liye specifically jo application hoga ke application ke andar numbers of jsp pages hone wale according to directive hum application ka naam yahan pe decide karenge then next iske andar दैट इज द इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए फॉर इंस्टेंस क्रिएशन फॉर जावा एक्स डॉट सवलेट डॉट सवलेट कॉन्टेक्स ये जो सुपर क्लास है हम यूज करेंगे देन नेक्स्ट फॉर एन एप्लीक इसका स्कोप क्या होने वाले फॉर एन एप्लीकेशन द स्कोप सेम एज एन एप्लीकेशन स्कोप देन इसके अंदर मेथड कौन कौन से होने वाले सेम गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट एंड रिम्यू एट्रीब्यूट ओके तीन सेम है रिटर्न द ऑब्रीब्यूट नेम जैसे गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट स्टोर द ऑब्जेक्ट स्टोर द ऑब्जेक्ट विथ द गिवन ऑब्जेक्ट नेम इन द एप्लीकेशन एंड रिमूव द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एप्लीकेशन सेम तीनों का ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंगली एट्रीब्यूट के रिगार्डिंगली होने वाला है देन फोर्थ दैट इज एन लॉक्स द राइट्स अ मैसेज ऑफ अ सवलेट इंजिन टू अ लॉक फाइल लॉक फाइल के अंदर डेटा लिखने के लिए राइटिंग पर्पस के लिए हम क्या करेंगे लॉक्स जैसे नंबर्स ऑफ जितने भी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होने वाले इन अवलेट इंजन तो सभी का डेटा हमारे लॉक फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए लॉग मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते दैट इज एन कॉन्फिक ओके तो कॉन्फिक एप्लीकेशन ओके कॉन्फिक जो ऑब्जेक्ट है द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन कंटेन द इनिशियलाइज पैरामीटर्स डिफाइन द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर एंड द सवलेट कॉन्टेक्स ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन द वेब एप्लीकेशन द सवलेट और द जे एस पी पेज बिलोंग टू ओके जो कॉन्फ्रिक के अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हमने हमारे वेब पेज वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के रिगार्डिंग लिखी है सभी की इंफॉर्मेशन हमारी कॉन्फ्रिक 
ऑब्जेक्ट के अंदर होने वाला है कि इसके अंदर स्कोप क्या होगा सेम स्कोप एज अ पेज स्कोप के पेज का जितना स्कोप होगा वही हमारे कॉन्फिक ऑब्जेक्ट का स्कोप यहाँ पे होने वाला है देन नेक्स्ट इस इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या लगने वाला है जावा एक डॉट सवलेट डॉट अ सवलेट कॉन्फिक ओके अ वेब सर्वर यूज एस अ सवलेट कॉन्फिक इंस्टेंस टू पास द इंफॉर्मेशन टू अ सवलेट ऑल द जेस पे ड्यूरिंग एन इनिशलाइजेशन इन इन इनिशलाइजेशन में थर्ड द सवलेट कॉन्फिक के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन पास करनी है उस रिगार्डिंगली हम क्या करेंगे सवलेट कॉन्फिक या वेब कॉन्फिक जो फाइल होगी हमारे वेबसाइट के अंदर उसका यूज करेंगे ओके देन नेक्स्ट इसके अंदर कौन से तीन मेथड यूज करेंगे दैट इज एन गेट इनिशलाइज पैरामीटर्स गेट पैरामीटर्स नेम्स एंड गेट सर्वर कॉन्टेक्ट ओके तो गेट इन इट नेम इन इट पैरामीटर्स दैट इज एन रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक इनिशलाइज पैरामीटर सेकेंड गेट इनिशलाइज पैरामीटर नेम रिटर्न द इम्यूनलेटेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑप्टेन कंटेन द नेम्स ऑफ ऑल सवलेट इनिशलाइजेशन पैरामीटर्स देन गेट सर्वर कॉन्टेक्स रिटर्न द सवलेट कॉन्टेक्स ऑब्जेक्ट असोसिएट विद दैन इनवॉक सवलेट ये सवलेट के अकॉर्डिंगली जो भी ऑब्जेक्ट हो गया हमारे सवलेट कॉन्टेक्स के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन कॉन्फ्लिक्ट इट्स इज अ रियली यूज एन स्क्रिप्टिंग एलिमेंट ओके ये जो एलिमेंट्स होगा या ये जो कॉन्टेक्स ये जो कॉन्फ्लिक वाला टर्म होगा रियली हम यूज करते हैं ओके फ्रिक्वेंटली उसको यूज नहीं करते ओके देन और एक है जो रियली यूज किया जाता है दैट इज एन पेज कॉन्टेक्स ओके द पेज कॉन्टेक्स इन द सेंस द पेज कॉन्टेक्स ऑब्जेक्ट इन कैप्सुलेट द पेज कॉन्टेक्स ऑफ एन जे एस पी पेज द पेज कॉन्टेक्स ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंट द मेथड फॉर एन ट्रांसफरिंग कंट्रोल फ्रॉम अ करंट पेज टू द अनादर पेज आई दर नेक्स्ट पेज ओके जो भी हमारा प्रोसेस होगा या फ्लो होगा करंट पेज टू नेक्स्ट पेज या करंट पेज टू अनादर पेज करने के लिए हम क्या करेंगे पेज कॉन्टेक्स यूज करेंगे द पेज कॉन्टेक्स ऑब्जेक्ट हैज अ स्कोप एज द सेम फॉर एन पेज स्कोप एंड उसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे जावा एक्स डॉट सवलेट डॉट जे एस पी डॉट पेज कॉन्टेक्स इस तरह से करेंगे देन सेम जैसे लाइक कि जो इंफॉर्मेशन हमें पास करने उसका सोल्यूशन भी आपके पास दिया गया है दैट इज एन एस टी पी सेशन दैट इज अ माई सेशन इज इक्वल टू पेज डॉट कॉन्टेक्स डॉट गेट सेशन इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो जो भी कॉन्टेक्स आपको प्रोवाइड करना है जो डेटा प्रोवाइड करना है आपके स्पेसिफिक पेज को तो वाया इस मेथड से कर सकते हैं देन नेक्स्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट है दैट इज एन पेज ओके तो पेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करने वाला है द पेज ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट द जे एस पी पेज इट सेल्फ एक जो जे एस पी पेज होगा उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एज एन पेज ऑब्जेक्ट के अंदर इट कैन एक्सेस यूजिंग एन दिस रेफरेंस इट वॉज क्रिएटेड एज अ प्लेस होल्डर फॉर द टाइम वेन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कुड बी समाइम्स यूजिंग एन जावा ओके ऑदर देन जावा जब भी हम लैंग्वेज यूज करेंगे तो एज अ स्क्रिप्टलेट हम क्या कर सकते इस पेज प्लेस होल्डर को यूज करने वाले एंड इस हैज द स्कोप सेम पेज स्कोप एंड इस हैज अ इंस्टेंस दैट इज एन जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ए इंस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करने वाले हैं देन द पेज ऑब्जेक्ट इज रियली यूज वेन अ जे एस पी इज स्क्रिप्टिंग यूजिंग एन जावा इफ हम जावा यूज कर रहे हैं तो उस सीनारे के अंदर जो पेज होगा हम रियली यूज करेंगे ऑदर देन जावा होगा उस सीनारे के अंदर हमें ये पेज ऑब्जेक्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमें यूज करना पड़ सकता है ओके सेम जावा यूज करें तो रियली हम इसको यूज करेंगे देन नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट दैट इज एन एक्सेप्शन ओके ट्राई कैच के अंदर आपने देखा होगा एक्सेप्शन सेम ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू रन टाइम एक्सेप्शन दैट रिजल्टेड इन एर पेज बींग इन वॉक जो हमारा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल ओनली एन एरर पेज 
जब कोई भी एरर ऑकर होता है ओके इस पेज इज इक्वल टू ट्रू इस पेज डायरेक्टिव को हमें एक्टिव करना होगा इस एट्रीब्यूट को तभी हम उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हैज स्कोप दैट इज अ पेज स्कोप विद इन अ पेज जो भी एक्सेप्शन आएंगे उसको हैंडल करने के लिए ओके देन इसका इंस्टेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे दैट फॉर एन इंस्टेंस हमें फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी दैट इज एन जावा डॉट लैंग्वेज डॉट थ्रोएबल ओके थ्रोएबल इज एन सुपर क्लास ऑफ एन एर और एक्सेप्शन क्लासेस इन अ जावा क्लास जावा लैंग्वेजेस only instance of these classes is known through by the jvm java virtual machine all can be a throw one by the application using an java throw statement so iske liye hame do method lagne wale that is an get message and get string okay to to string and get message so get message yahan pe kya hame return karne wala hai वाई यूजिंग एन गेट मैसेज रिटर्न द एर मैसेज जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर रन टाइम सीनारियो के अंदर जो भी एर आएगा उसको हम रिटर्न करेंगे एज अ गेट मैसेज एंड टू स्टिंग जो भी वेरिएबल्स होगा उसको कन्वर्ट करने के इन द फॉर्म ऑफ स्टिंग रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट हम यहाँ पे टू स्टिंग यूज करेंगे ओके देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं ट्राइंग कैच ब्लॉक देन उसके अकॉर्डिंगली इफ कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू स्ट्रिंग में फॉलो होगी या कोई भी आपको वैल्यू कोई भी फंक्शन के अंदर थ्रो करना है उस सीन के ईयर माइस थ्रो इसके अकॉर्डिंगली आप थ्रो करवा सकते हैं दोनों मेथड से कर सकते हैं इफ कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है उस सीनारियो के लिए या कोई इवेंट के बाद आपको इवेंट के अंदर करना होगा उस सीनारियो के लिए भी आप कर सकते हैं ये दोनों वे में आप परफॉर्म कर सकते हैं कि देन कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंगली कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्कोप उसके रिगार्डिंग लिया कोई और टॉपिक आपको रिक्वायर्ड होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ सो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेलाइकन को क्लिक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो